শেষ হয়ে গেলেই ইমাম আউজাই বলেছেন আউদুমিল্লাহ হিমিনা শেহতন রজিম আল্লাহর কালামের এই ব্যাখ্যা ইমাম আউজাই বলেছেন আউদুমিল্লাহ হিমিনা শেহতন রজিম ওয়াইদা বালাগাল আতফাল মিন কুমুল হলম ফালিয়াস্তাদিনু কামাস্তাদানাল লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম সূরা নূরের এই আয়াত আগের আয়াতে বলা হয়েছে তোমাদের ভাষার চাকরানি যারা আছে কাজ যারা করে যারা সবসময় ঘরে ঢোকার অধিকার রাখে দৌড়াদৌড়ি পারে তারাও তিন সময় ঘরে ঢুকতে পারবে না অনুমতি ছাড়া তিন সময় হলো ফজরের আগে এসার পরে এবং জোহরের পরে হিনা তদাউ না সিয়া বা কুম যখন তোমরা ঘরে স্বামী স্ত্রী হোক বা এমনি হোক রেস্টে যাও যখন তোমরা কাপড় চোপড় একটু সাবধানে রাখো যখন তোমরা ঘুমে থাকো বা এই সময় কেউ তোমাদের ঘরে ঢুকতে পারবে না অনুমতি ছাড়া এখনো অনুমতি না ঢুকতে হবে বাচ্চা চার পাঁচ বছর ছয় সাত বছর হয়ে গেছে হুর হুর করে বাবা মার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে নো নেবার নিষিদ্ধ এভাবে ঢুকতে পারবে না বাচ্চা অনুমতি নিতে হবে ঢুকব কি না অনুমতি কিভাবে নেবেন একজন ঢুকতেছে আল্লাহ নবীর কাছে যে আ আলেজ আমি কি ঢুকব আল্লাহ নবী তার খাতেমকে বলেন যে এই লোকটাকে শিখাও তো আদব শিখাও যে বলো আগে বলতে আসসালাম আলাইকুম আদ খুল হঠাৎ করে মে আই কামিন স্যার নো এটা ইসলামিক আদব নয় বজ হোক অফিসার হোক যেই হোক আপনার যেই হোক না কেন আগে হলো আসসালাম আলাইকুম তারপরে মে আই কামিন স্যার মে আই কামিন স্যার দিয়ে শুরু করা যাবে না আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়েছেন যে ও তো জানে না ও বোঝে না আগেই বলেছে আমি ঢুকবো কি না আপনাকে শিখাও যে এখানে ঢুকতে গেলে আগে বলতে আসসালাম আলাইকুম আদ খুল আগে আসসালাম আলাইকুম বললে তারপর বলতে হবে আমি ঢুকবো কি না শিখান নাই তো কিছু ঘরের মধ্যে ঘরের মধ্যে তো শিক্ষা থাকতে হবে আপনার আপনি শিখাবেন এভাবে বাবা মার ঘরে তুমি ছেলে হতে পারো মেয়ে হতে পারো কিন্তু এভাবে ঢোকা যাবে না দরজায় টোকা দেবে জিজ্ঞাসা করবে তারপরে ঢুকবে আসতে পারি কি পারি না বলবেন এইভাবে বাচ্চা কাচ্চাকে কর্কশ এবং রুক্ষ আচরণ করা যাবে এগুলা রুক্ষ আচরণ নয় এগুলা সিস্টেম এগুলা ভদ্রতা এগুলা মার্জিত রুচিবোধ এটা মুসলিম পরিবারের নিয়ম কানুন এভাবেই সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে আসসালাম আলাইকুম আদ খুল এই বলে বাচ্চারাও ঢুকবে বাড়িতে বাহির থেকে ঢুকতেছে একজন নবী ইসলাম হাদিসটা মোরসাল মোরসাল হিসেবে সহি তাবারানি এবং বাই হাকি দুইজনে রেওয়ায়ত করেছেন একজনে বলতেছে ইয়া রসুল্লাহ আমি আমার বাড়িতে মা ছাড়া আর কেউ নেই আমিও কি ঢোকার সময় সালাম দিব আমিও কি ঢোকার সময় অনুমতি নিব বাড়িতে আল্লাহ নেই বলেন হ্যাঁ লাতা দখলু বুয়ুত গায়রা বুয়ুত অন্যের ঘরে শুধু না তোমার নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় তুমি সালাম দিবে এবং অনুমতি নিবে হাত্তা তাস্তা নিসু হাত্তা তাস্তা নিসু তু সাল্লিম আলা আহলিয়া বাড়িতে লোক আছে কিনা বুঝবে সালাম দেবে তারপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভিতরে কেউ আছে কি না তারপরে অনুমতি দিলে তারপরে তুমি ঢুকবে নিজের বাড়িতে অত অনুমতির প্রয়োজন নাই কিন্তু জানানটা দিতেই হবে আল্লাহ নবীকে বললেন যে আর রসুল্লাহ আমার বাড়িতে আমার মা ছাড়া তো আর কেউ নাই তারপরেও কি আমার অনুমতি নিতে হবে আল্লাহ নবী বলে অনুমতি নিতে হবে লোকটা বলছে যে ইয়া রসুল্লাহ আমার ঘরে আমার মা ছাড়া আর কেউ নাই তারপরে অনুমতি নিতে হবে আল্লাহ নবী বলে হ্যাঁ তারপরে অনুমতি নিতে হবে লোকটি আবার বলছে ইয়া রসুল্লাহ আমার ঘরে আমার মা ছাড়া আর কেউ নাই আল্লাহ নবী তখন বললেন আ তো হেব আন্তারা তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র লুঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাও এটা তোমার ভালোর জন্য তোমার মায়ের ভালোর জন্য বিব্রত করে পরিস্থিতি থাকতেই পারে ঘরের মধ্যে অসাবধান থাকতে পারে কাজেই তোমার সালাম দিয়েই ঢুকতে হবে অনুমতি নিয়েই ঢুকতে হবে জানান দিয়ে ঢুকতে হবে তোমার নিজের বাড়িতে হলো হাদিস জয়ীব সূত্রাঙ্গ আমি বললাম না যে বাড়িতে যদি লোকজন না থাকে তাহলে কি করবেন খুব জয়ীব কাজে এটা আমলযোগ্য নয় যে আসসালাম আলেন ও আলাই বাদিল্লাহ সোয়ালহিন আমাদের উপর আল্লাহ রহম করো এবং আমাদের ভালো বান্দাদেরকে তুমি রহম করো এটা একটা আছে কিন্তু খুবই জয়ীফ সুতরাং এটা আমলযোগ্য নয় বাড়িতে লোক না থাকলে আপনি নিজে এমনি ঢুকতে পারবেন তারপরে ঘরে ফেরস্তা থাকতে পারে সালাম দেয় ঢুকবেন আম হুকুম রয়ে গেছে